வணக்கம் நண்பர்களே லைக் அண்ட் ஷேர் வித் எஸ்கே யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்பது நான் உங்கள் எஸ்கே இன்றைக்கி நம்ம என்ன திரைப்படத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் வெளியான அப்பாவி அப்படிங்கிற தமிழ் திரைப்படத்தை பற்றி நான் பார்க்க போகிறோம் என்னடா இது அப்பாவின்னு ஒரு படமா நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லைடா அப்படின்னு நீங்கள் யோசிப்பீங்க கரெக்டுங்க இந்த திரைப்படம் ஏப்ரல் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் வெளியான ஒரு தமிழ் திரைப்படம் இது ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி ரிலீஸ் ஆச்சோ என்னவோ முட்டாள்கள் இருக்கிற தண்ணிக்கு நம்ம இந்த படத்தை முத்த முட்டாளாகிட்டோம் இடையில் ஒரு நல்ல கருத்துக்களை கொண்டு திரைப்படமாக இருந்தாலும் மக்கள் முதல்ல ஒரு பெரிய வரவேற்பு பெறல ஸோ இந்த படம் வந்து நீங்கள் எந்த வெப்சைட்லேயும் வந்து சரி அவைலபிளாக இருக்காது யூடியூப் மட்டுமே அவைலபிளாக உள்ள ஒரு திரைப்படம் தான் அது ஸோ இந்த திரைப்படம் இன்றைய காலத்தில் இன்றைய சூழ்நிலையில் மிகவும் தேவைப்படும் ஒரு திரைப்படம் தான் இருந்துச்சு ஸோ அதனால் இந்த திரைப்படத்தை பற்றி நான் சொல்லலான்னு நினச்சேன் இந்த படம் வந்து என்னோடய சக யூடியூபர் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணது இந்த படத்தை நீங்கள் பார்த்துட்டு இந்த படத்தோட கருத்துக்களை மக்களுக்கு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதனால் இந்த வீடியோ நான் மேக் பண்ணுறேன் ஸோ அப்பாவி இந்த படத்தை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் விரிவாக பேசுவோம் இந்த படத்தினுடைய கதை திரைக்கதை இந்த படத்தினுடைய சிறப்பாம்சங்கள் என்ன அப்படிங்கிற தெளிவாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் நாங்கள் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதான் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலில் விசிட் பண்ணிங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதே சமயம் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லேக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு வேறு லெவல் மூவி வாஸ்க்கான அப்டேட்ஸ் உடனுக்கும் நோட்டிஃபிகேஷனும் வரும் அப்பாவி இந்த படத்துடைய கதை என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலி நம்ம ஹீரோவுடைய பேர் வந்து பாரதிங்க ஒரு ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டு மிகவும் அமைதியான ஒரு கேரக்டர் நம்ம உண்டு நம்ம வேலை உண்டு படிப்பு உண்டு அப்படிங்கிற கேரக்டர் அதே சமயம் மற்றவங்களுக்கு உதவணும் அப்படிங்கிற இடமும் மிகவும் அதிகமாக உள்ள கேரக்டர் ஸோ காலேஜில் அவருக்கு மிகவும் நன்மதிப்பு மரியாதை எல்லாமே இருக்குது மிகவும் நல்ல படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டாக அதே சமயத்தில் மிகவும் அமைதியான ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்காரு ஸோ இதை பார்த்துட்டு வில்லனோட பணக்கார பொண்ணு ஸோ வில்லன் வந்து இந்த படத்தில் நம்ம அட்டகாசில் ஒரு அண்ணாச்சி குரூப் தான் வந்து வில்லன் அவங்க ரெண்டு பேர் தான் ஸோ அவரோட பொண்ணு வந்து இதே காலேஜில் படிக்கிறாங்க ஸோ அவங்க நல்ல குணங்களை கேரக்டரையும் பார்த்துட்டு ஹீரோயினுக்கு ஹீரோ மேலே காதல் ஏற்படுது பட் இருந்தாலும் ஹீரோ மறுக்கிறாரு பட் அதே சமயம் ஏன் மறுக்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோ வந்து கொலைகள் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓடல் பண்ணுற அரசியல் வந்து கொலை பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அதை மட்டும் இல்லாமல் அவங்க சாவத்துக்கு முன்னாடி அவங்களோட வாக்கு மூலத்தை வீடியோ எடுத்து அதை எம்எம்எஸ் அனுப்பி டிவி சேனல்ஸ்க்கு எம்எம்எஸ் அனுப்புறாரு அவங்க ஃபோன்லேயே எப்படி அவங்க ஃபோன்லேயே எம்எம்எஸ் எடுத்து அதை எல்லாேருக்கும் அனுப்புறாரு சேனல்ஸ்க்கு டிவி பத்திரம் எல்லாருக்கும் ஸோ ஒரு பேரை வந்து எம்எம்எஸ் கொலகாரன் அப்படின்னு ஸோ இது மக்கள் முதலில் ஒரு நல்ல வரவேற்பு இருக்குது இவர் கொலை கொலை குற்றவாளிகளை தீவிரவாதிகளையும் அதே சமயம் ஊழல் பண்ண அரசியல் வந்து தேடி தேடி கொலை பண்ணுறாரு ஸோ இவர் இவர் வந்து இவர் கிராஸ் பண்ணுற விஷயங்கள் டெய்லி நியூஸில் படிக்கிற விஷயங்கள் இல்லை இவர் அடிக்கடி கிராஸ் பண்ணுற விஷயங்கள் இவர் சுற்றி நடக்கிற சூழ்நிலைகள் அது நடக்கிற விஷயங்கள் அதான் மக் என்ன மக்கள் மாதிரிக்கப்படாத அதை யார் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சி இவர் மிகவும் கொலை பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஸோ இது தொடர்ந்துகிட்டே இருக்குது ஹீரோ ஏன் இந்த மாதிரி கொலைகள் பண்ணுறாரு அவரோட நோக்கம் என்ன அவங்க நோக்கம் நிறைவேறுச்சா இல்லையா அதே சமயம் ஹீரோ ஹீரோ ஒன்று சேர்ந்தாங்களா அப்படிங்கிறது அந்த படத்துடைய மொத்த கதை இந்த படத்தோட டேரக்டர் வந்து பி ரகுராஜ் அவர் மிகவும் சிறப்பாக பண்ணியிருக்காரு இந்த படம் என்ன லோ பட்ஜெட் ஃபிலிமாக இருந்தாலும் அவர் ஸ்க்ரீன் பிளே வந்து இந்த படத்துக்கு ஒரு நல்ல சிறப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த படத்தில் நேரம் ஒரு முக்கிய காரணம் ஹீரோ ஹீரோவான கௌதம் அவர் தான் இந்த ஹீரோவில் பண்ணியிருக்காரு மிகவும் சிறப்பாக பண்ணியிருக்காரு அவர் நிறைய அந்த அப்பாவையும் நிறைய சீன்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சீன் வரும் அவர் ஃபோன் பேசிட்டு இருக்கிற அவங்ககிட்ட மிகவும் அப்பாவி அதே சமயம் அவர் கொலை பண்ணிட்டு இருப்பார் சுடுவார் ஸோ அந்த ஒரு சீனாக இருக்கட்டும் இன்ட்ரோவாக இருக்கட்டும் அதே சமயம் காலேஜில் வந்து அவர் கஷ்டப்படுறவங்க உதவுகிற சீன் எல்லாமே மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும் அவரோட எல்லா டெலிவரி எல்லாமே சிறப்பாக இருக்கும் அந்த படத்தோட ப்ளஸ் பாயிண்ட்டே வந்து ஹீரோவோட நடிப்பு தான் அதே சமயம் சூரிய மனோமனோட காம்பினேஷனோட காமெடி சீன்கள் சூரிய இந்த படத்தில் வந்து நல்ல கலக்கி போட்டிருப்பார் முன்னாடி ஒரு வழக்கமான காமெடிகள் வந்து இந்த படம் ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணியிருப்பார் அதே சமயம் மனோமனோட காமெடி இது எல்லாமே இந்த படத்துடைய ப்ளஸ் பாயிண்ட் இந்த படத்தில் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு அரசியல் சார்ந்த விஷயங்களை வந்து ஒரு மாணவர் வந்து எப்படி எதிர்கொள்ளணும் அப்படிங்கிறத வந்து மிகவும் சிறப்பாக இந்த படத்தில் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அரசியல் பேசாதீர்கள் அப்படின்னு டீ கடையில் போட்டு போட்டு தான் அரசியல் அரசியல் பேசுங்க அப்படிங்கிறதும் ஆகட்டும் அதே மாதிரி வந்து ஒரு பொண்ணுக்கு ஒரு உதவி பண்ணுற ஒரு தன்னோட கூட படிக்கிற பொண்ணை வந்து மற்ற மாணவர்களுக்கு கிண்டல்
இந்த படத்தில் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும்னு நான் விரும்புகிறேன் இந்த படம் எங்கள் யூடியூபில் மட்டும்தான் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் யூடியூப்லேயே வந்து இந்த படத்தை பார்க்கலாம் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்பாவை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிங்கன்னா ஒரு லைக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிங்கன்னா உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அதே சமயம் இந்த படத்தை பார்த்துட்டு இந்த படத்துடைய கருத்துக்கள் இல்லை இதே மாதிரி வேறு லெவல் மூவிஸ் நீங்கள் ஏதாவது போடணும்னு நினச்சாலோ நீங்கள் ஏதாவது சொல்லணும்னு நினச்சாலோ அதை மறக்காமல் கருத்துக்களை கமெண்ட்டில் தெரிவிங்க நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரியான வேறு லெவல் மூவி ஒரு சில அப்டேட்ஸ் நான் உங்களை சந்திக்க முறை உங்களிடம் வந்து வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது நான் உங்கள் எஸ்கே தேங்க்யூ கைஸ் ஹாவ் அ குட் டே பாய்